Hello friends, welcome to Free Pride Academy. Another session we will discuss the B farm second semester the biochemistry topic on from the unit carbohydrate metabolism. Uh, topic is glycogen metabolism. P glycogen metabolism and the okay, the types of glycogen metabolism on the pin correlate on the glycogenesis on the class. Okay. So glycogen metabolism pathway we can classify glycogenesis and glycogenolysis. Normally, we can do right? So one is glycogenesis. We glycogen under that is genesis part. The okay. glycogenolysis glycogen they pull the ne genolysis and canna genolysis a lingle uh, lysis part on a good letter said the so the lysis part to it upon the genesis on a lysis on so genesis means some carry formation and lysis means breakdown Le. Breakdown. Appear and terminal and manslack and sarkin. On the glycogen formation, the glycogen breakdown. Right? And the next term we are the what is glycogenesis? It's a formation of glycogen. The pathway that is involved in the synthesis of glycogen that is what called as glycogenesis. Correct? Any glycogen could be called light manslack and then a glycogen. Uh, Everybody and the form G and the upper and form G and the Anginella carrying, right? By the question of Kunokyoka, what is glycogen? But glycogen in the parin, it is a stored form of glucose. So, Pavi made the number Chodin Chodikim, glucose in day, or it unitano store, you put another, other only quarterly unitano, glycogen in the convenient eater, waking up. Glucose in the cell on the la n times the glucose molecule. Uh, we will get a huge glycogen molecule. So, this is also a macromolecule. That is a little molecule. Macro it's a large molecule containing small units of glucose. But glucose is a time of the macromolecule and glycogen. But there are many energy molecules and glucose units. Any either lingi amid it and types of bond you see in the slack. Other the type of bond is alpha one four glycosidic linkage. Random the alpha one six glycosidic linkage. Many rand types of linkage under the pratica and the one alpha one four linkage on the parinata. Our chain in the linear growth a ling no parya mere grow the poo on our uh, we chain in the end and the poor. P. linear growth in the end of the high can of the one four glycosidic bond along linkages. A high can of the any chalice alathem body your linkages branchy and thorough like pala reveal as a branchy and thorough. A power branching in a healthy in the type of linkage on alpha one six glycosidic linkage in the body. So, one four linkage in the name of the it helps in the formation of a linear uh, chain and one six in the parana alpha one six in the parana branch chain it goes and help you know the bunk men's like glycogen in the parana single glucose unit and the reward glucose unit palari the linear and branched fashion fashion link the form g in the design on glycogen in the parana right. Broad English said this and down, he grows the bone a linear fashion and eclair. Our linear read the learning it is alpha one for glycosidic linkage. In cells, Althanogana Sadikunda, our another branch develop the bone night, right? Our other wherein the type of linkage is alpha one six glycosidic linkage, right? I'm going to reward units a link here the turn on good value to macromolecular itla glycogen. It turn both another. I mean, I'm going to show them where another end the one down. Glycogenesis is some boy. A some boy when there is excess of glucose in the uh, blood, tissues. 
അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവമായിട്ടും അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ആ ഒരു ക്ലാക്കേജ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു സ്ഥലം ലിവർ ആണ് ലിവറിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ മസിൽസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ലിവർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻ ദ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജന് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇസ് ആക്ടിവേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ദെൻ എലോങ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫൈനലി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂജ് ഗ്ലൈക്കോജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഗ്ലൈക്കോജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം അത് പക്ഷെ വേറൊരു സൈക്കിളായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജനസിന്റെ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോവാം ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് യോജിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂജ് ഗ്ലൈക്കോജൻ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്പീഡ് അതായത് ഒരു ഫോസ്പിക് ഗ്രൂപ്പ് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ എ ടി പി റൈറ്റ് എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്പിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇറ്റ് ഫോം ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്പിറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഒരു ഐസോമറീസ് എൻസൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും അതേസമയം മോണിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആകെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോസ്പിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അത് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോകും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്പേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോസ്പേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐസോമർ സോ അവിടെ വരുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഐസോമറേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൂക്കോ ഐസോമറേസ് എന്ന് അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോസ്പേറ്റ് യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ യു ഡി പി ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ടി പി വേണം അതായത് യുറഡീൻ ട്രൈ ഫോസ്പേറ്റ് വേണം യുറഡീൻ ട്രൈ ഫോസ്പേറ്റ് പൈറോ ഫോസ്പേറ്റിന് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്ന യുറഡീൻ ട്രൈ ഫോസ്പേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫോ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനിൻ വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജനിൻ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എൻ എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കൺവേർട്ടിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ദി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻസൈം കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രൈമറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗ്ലൈക്കോജനിൻ നമ്മുടെ യു ഡി പി ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളവിടെ കണ്ടു ആ ഒരു ലിങ്കേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു മോളിക്കുള്ള
നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബോണ്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ഫോർ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലൈക്കോസിൻ അല്ല ഇനോഗേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ യോജിച്ചിട്ട് ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കാനാണ് ആ പറയുന്ന ബോണ്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം അങ്ങനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു എൻസൈം കയറി വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഫോർ സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം സോ ദിസ് എൻസൈം ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് ഇൻ ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോർമേഷൻ ഇനി വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നീണ്ടു പോകുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനിലോട്ട് നീണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ബ്രാഞ്ചസ് വരണം കറക്റ്റ് ആ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു എൻസൈമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഫോർ സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫറീസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സി വൺ ആൻഡ് സി സിക്സ് കാർബൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്കേജ് വരും ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വരും വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രാഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എത്രയോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എൻ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടർ ഇറ്റ് ഫൈനലി ഫോംസ് ദ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി it forms a glycogen molecule ipodu nikku kaanan sadikkum naduvilayittu kaanichirikkunna sherikkum parna nammada enzyme aanu that is glycogenin adilottaanu ee parayna branches primer undagum primer lottu kootla glucose units yojichittu le edakka glucose unit aanu adella individual glucose unit aanu which join together to form a huge molecule adhe thanne linear growth namukku kaanan sadikkum adhe pole thanne endu kaanan sadikkum branches le അതിൽ തന്നെ ലീനിയറായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം അതിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിങ്ങും പിന്നെ ലീനിയർ ഗ്രോത്തും ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് വലിയൊരു മാക്രോമോളിക്കുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് എ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് എനർജി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിലൊരു ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പറിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മോണിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആറ് കാർബൺ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലോട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ നാലാമത്തെ കാർബൺ ഒരു ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ഇതിനെയാണ് വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം മേളിൽ കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഇതിന്റെ സി വൺ കാർബൺ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി താഴത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് അനദർ സി സിക്സ് അതായത് വേറൊരു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സി സിക്സ് കാർബൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലിങ്കേജിനെയാണ് ആൽഫ വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ലീനിയർ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതും മറ്റേത് ബ്രാഞ്ചിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദി എക്സാംസ് ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്